Hello friends, August 15th editorials paakla. first article, Symptom as Cause. So, this is the automobile industry, now it's slow down, that's the reasons to explain. Okay? So, we can use in GS3 economy, use and also GS1 la geographical location factors of automobile industry. Okay? So, what are you saying? India is automobile industry, Crisis the use the term is snowballing crisis of demand. So, now, present the demand is very Also, future is the revive of the doubt. So, that is the snowballing crisis. So, the data domestic sales. In the year, domestic sales is 19% of the slid 19%. Also, passenger vehicle segment, that is 31% of the passenger So, this is almost 19 years ago, the passenger vehicle is a passenger vehicle dispatch. And, what are the reasons for this? If you say one line, the demand is a passenger vehicle. But, the demand is a passenger vehicle, there are various reasons. Right? So, reasons are the reasons. First point, liquidity crunch in the NBFC industry. So, non-banking financial sector. Here is the industry is crunch. There is also an issue in their industry. So, that is one. And also, this is the credit facility. It is less than normal. It is less than the passenger vehicles. Two-wheelers, two-wheelers, cars. The reason is that the credits is ready to be used. So, banks have credits, loans. If you call us, you can call us on the phone. You can call us on the phone. You can call us on the phone. Now, the tightening of credit availability is one reason. Also, the second point is the front insurance cost. Third is GST. So, GST on cars, motorcycles, scooters, 28% and the slab is 5%, 12% and the highest percentage is 28%. So, cars are in the items in the slab. That is one reason. Third is the factor. Factories set pun boleh, industri set pun boleh. Awang, enna estimate panir kanga na, inno farzara mande enna huna demand adi kama hobi nsoli irukur de bida over estimate panir kanga. So over estimated demand, for example kudu ter kanga. So Maruti Suzuki 2012 la mande guru gram la over plant edit ter kanga. That is diesel engine plant, adi kena re salau panir kanga. Around 2000 cross salau pani edit ter kanga. Okay, but ipa recenta Aong enna mudiu panang na, ini diesel vehicle, ini car, ini vikya tevel lah, apun mudiu panang. Ita, pada itu ini enna na, aong side lane, ini anda industri side lane, ini ada mudiu ini tawaran ada. Okay? Next point, mukia mana itu ini ride share industry, urban centers lah, na aku tu na app based computing ada yang mai diceri. Ita, so instead of owning a vehicle in, ini anda easy a, anda na panir lah na, ura ola Uber la book pani, poir langga na mentality andiri se. Also urban areas la, taninya oru vehicle luce ada, andi edutu ru poir park pandra, andi dala romba kasta marga na, la inda app based ke porangga. Okay, so idu oru reason da. So idal na say tu dana vehicle, ada andi automobile industry andi drop air kitu da, effect enan pakno. Maina andi job layoff sadhya marga, so society of Indian automobile manufacturers enna sora na fifteen thousand kita contract workers andi na anga andi vale uti nerti do, bring sora anga. Nariya andi showroom andi closures la irik, nariya layoffs andi naran dirik, so idu andi amrode effect. Idu andi wore larger economic irka kudi or particular segment andi adode ya effect patrukon. So idu andi it represents the overall economy picture om. So, in other sectors, this is a reflection of this sector. Okay? Next article, Unethical Actions. So, this is Anti-Defection Representation of People's Act. This is related to this article. So, what do you think? Mass defection of MLAs makes a mockery of democracy in Sikkim. So, Sikkim state is one of the reasons for the Sikkim state. So, there are two main things. SDF and SKM. Right up. Sikkim Democratic Front and Sikkim Kranthi Kari Morcha. This is the BJP. So, Sikkim is the major party in the SDF. So, 25 years have been done. One of the longest tenure in the entire India. Okay, that is the state that has been done. So, in the SDF, in the opposition party yang ada SKM ke, recenta anda 10 ml es, anda switchai rukang, okay, wah, 10 ml kacchi anda tawir rukangan solalam. 
இப்போ ஆட்சி வந்து யாருக்கிட்டே இருந்து எஸ்டிஎஃப் கிட்டே இருந்து எஸ்கேஎம்க்கு கை நழுவி போயிடுச்சு ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி இந்த என் மாசை ஷிஃப்ட்னு மீன் பண்ணுறாங்க மொத்தமாக வந்து க பல்க் டிஃபெக்ஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது போல் தாவறது அருணாச்சல் பிரதேஷில் இதே மாதிரி நடந்துச்சு ஸோ அதே போல் அகெயின் வந்து சிக்கிம்லேயும் நடந்திருக்கு ஸோ இதோடைய எஃபெக்ட் என்னான்னு பார்ப்போம் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு லாங்கஸ்ட் டென்யூர் பவன்குமார் சாம்லிங் இவர் தான் ரூல் பண்ணார் அந்த ஒரு டேம் முடிவுக்கு வந்துருச்சு ஓகேவா ரெண்டாவது என்னென்னா புது கட்சி எஸ்கேஎம் வித் தி பேக்கிங் ஆஃப் பிஜேபி அவங்க வந்து ஆட்சிக்கு வராங்க அப்போ நமக்கு ஒரு கொஷின் வரும் இந்த இடத்துல ரைட்டா என்னது ஆன்டி டிஃபெக்ஷன்லாம் அப்ளை ஆகாதா அப்படின்னு கேட்கும்போது டூ தேர்ட் ஆஃப் தி லெஜிஸ்லேட்டிவ் பார்ட்டி அதாவது ஒரு கட்சியிலேருந்து தாவும்போது பல்க்கு மாறினாங்கன்னா டூ தேர்ட் ஆஃப் தி பார்ட்டி ஸ்ட்ரென்த் வந்து தாவணும் ப்ளஸ் மர்ஜ் வித் தி அனதர் பார்ட்டி இந்த கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா அது ஆன்டி டிஃபெக்ஷன்ல வராது அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குல்ல ஸோ அது படி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இவங்க வந்து ஆன்டி டிஃபெக்ஷன்லால வராமல் போயிடுவாங்க பட் இது வந்து எத்திக்கலாக கரெக்டான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக தப்பு தான் ஏன்னா அந்த கட்சியோடைய சிம்பலில் நின்று தான் போட்டி போட்டு வராங்க அப்படி இருக்கும்போது மொத்தமாக தவறுதுங்கிறது தவறு ஸோ இட் வாசன் அன்னத்திக்கல் மேனவர் அப்படின்னு மீன் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கு பின்னாடி வந்து பிஜேபி கவர்மெண்ட் வந்து இருக்கு ஸோ இவங்க வந்து லெஜிஸ்லேட்டர்ஸை வந்து வின் பண்ணதுக்கப்புறம் இது போல் சில விஷயங்களை செஞ்சு அவங்கள வந்து அதுதான் பொலிட்டிக்கல் மேனவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா வாங்குறது அது வந்து தவறு செகண்ட் இம்பேக்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லாவை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் இப்போ செகண்ட் இம்பேக்ட் வந்து பார்த்தோம்னா பீப்புள்ஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆக்டும் இங்கே வந்து சிக்னிஃபிகண்ட் ரோல் பிளே பண்ணும் பிகாஸ் இப்போ நியூ சீஃப் மினிஸ்டர் அவர் பேர் பிரேம் சிங் தமாங் கோலே இவர் ஆல்ரெடி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் கரப்ஷன் கேஸில் ஒன் இயர் வந்து ஜெயில் தண்டனை பெற்றிருக்கார் ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு கொஷின் வரும் அப்போ ஆர்பி ஆக்ட் படி இவர் வந்து எலிஜிபிளா இந்த சிஎம் பதவி வகிக்க அப்படின்னு ஒரு கொஷின் வரும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து என்னென்னா எலிஜிபிள் கிடையாது பிகாஸ் ஆர்பி ஆக்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட் அதுக்கு கீழே தண்டனை வாங்கினவங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆனதுக்கு பிறகு சிக்ஸ் இயர்ஸ் வரைக்கும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா எலெக்ஷனில் கண்டெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஓகே ஆல்சோ சுப்ரீம் கோர்ட் ஆல்ரெடி ஒரு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கும் இந்த சிமிலர் கேஸ் டூ தௌசண்ட் ஒனில் ஜெயலலிதா ஃபார்மர் தமிழ்நாடு சிஎம் அவங்களும் இதே மாதிரி ஜெயில் டேம் முடிஞ்சு வரும்போது இது போல் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ப்ரொவிஷன் அதாவது அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் அ பர்சன் டு தி ஆஃபீஸ் ஆஃப் சீஃப் மினிஸ்டர் ஹூ இஸ் நாட் குவாலிஃபைட் பிகாஸ் ஆர்பி ஆக்ட் படி அவங்க வந்து குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது இந்த ப்ரொவிஷனை வந்து நீங்கள் எடுக்கணும் அப்பாயின் பண்ணுற ப்ரொவிஷனை நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட்டு சொல்லியிருக்கு ஸோ நம்ம ஆர்பி ஆக்டாக இருக்கட்டும் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஆர்டராக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து இந்த மூவ் இருக்குல்ல மிஸ்டர் கோலே இப்போ ப்ரெசன்ட் சிஎம்மாக இருக்கிறவருக்கு அகெயின்ஸ்டாக தான் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து எதை வந்து டினோட் பண்ணதுனா நம்ம டெமோக்ரஸி மக்கள் வந்து ஓட்டு போட்டு ஒரு இதுக்கு மேண்டேட் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக செயல்படுறாங்க அதனால தான் டாபிக் வந்து மாக்கரி ஆஃப் டெமோக்ரஸி அப்படின்னு மீன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் என்விஷனிங் லடாக்ஸ் ஃபியூச்சர் ஆஸ் யூனியன் டெரிட்டரி இப்போ ரீசெண்டாக நியூஸில் இருக்கிறதுனால இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் தான் லடாக்கோடைய ஃபியூச்சர் ஸோ பெருசாக வந்து லடாக்கை பற்றி வந்து ஜம்மு காஷ்மீர் ஒன்றிணைந்த மாநிலமாக இருந்தப்ப அந்த ஜம்மு காஷ்மீருடைய பவர் சென்டர் இவங்கள பற்றி பெருசாக முக்கியத்துவம் கொடுத்ததில் அவங்களுக்கான டெசிஷன்ஸ் எடுத்தது கிடையாது ஸோ இந்த மூவ் இருக்கு இல்லையா லடாக்கை ஒரு தனி யூனியன் டெரிட்டரி பிரித்தது வந்து பெரும்பாலும் மக்கள் அங்கே இருக்கவங்க வரவேற்கிறாங்க ஸோ எம்பி லடாக்கோட எம்பியின் பார்லிமெண்ட் அவரும் வெல்கம் பண்ணியிருந்தார் ஓகே ஸோ பிகாஸ் ஜம்மு காஷ்மீர் உடைய டெசிஷன்னால அவங்க ஏலியனேட் பண்ணப்பட்டு ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி அந்த கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுடைய தனிப்பட்ட தேவைகள் இருக்குல்ல எக்கலாஜிக்கல் அண்ட் கல்ச்சரல் யூனிக்னஸ் இருக்கு லடாக்கை பொறுத்தவரை அது எந்த மக்களாலையும் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்கு அதுக்கு இன்சென்சிட்டிவா அவங்க ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட எக்கா எக்கோ சிஸ்டம் பொறுத்தவரை கோல்டு டெசர்ட் எக்கோ சிஸ்டம் அதுக்கு ஏற்ற போல பாலிசிஸ் தேவை ஸோ இந்த முடிவுனால யூனியன் டெரிட்டரியா கொடுக்கறதுனால என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் ஸோ எல்லா ஆங்கிளையும் பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் எஃபெக்ட் வந்து ப்ரெஷர் ஆன் எக்காலஜி ஸோ இதனால் வர வந்து ஜம்மு காஷ்மீரோட பார்ட்டாக இருந்துருச்சு ஓகே இப்போ யூனியன் டெரிட்டரியாக மாறின மாறும்போது இட் கம்ஸ் அண்டர் தி டைரக்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் சென்டர் இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுன்னா கண்டிப்பாக ப்ரெசென்ட் கவர்மெண்ட்டோடை
பேஸ் பண்ணி ஒரு டிவிஷன் அதான் வெஜ் அப்படின்னு மீன் பண்ணுவாங்க டிவிஷன் வித் பிட்வீன் புத்திஸ்ட் அண்ட் முஸ்லீம் பாப்புலேஷன் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இது அன்னெசரி இது ஒரு ஃபேக்டர் ஓகே ஸோ அவங்களுடைய பாஸ்டோரல் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் கம்யூனிட்டி அஃபெக்ட் ஆக வாய்ப்புகள் உண்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்னா லேண்ட் ஸ்லிப்ஸ் சாயில் அரோஷன் அதிகமாக இருக்குது சாயில் வேஸ்ட் நிறையா வந்து சேருது இதெல்லாம் எப்படி வந்து சொல்யூஷன் எடுத்துகிட்டு வரப்போகுது போகிறோம் இதுக்கெல்லாம் செகண்ட் பாயிண்ட் மோர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் சொன்ன மாதிரி ஹைட்ரோ பவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மைனிங் ரோட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் கவர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வரும் அது ஒரு ப்ரெஷரை போடும் தேர்டு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் அதிகமாகவாங்க ஸோ சைனா அண்ட் பாகிஸ்தான் ஃபேக்டர்ஸ்க்காக அதிகமாக குவிக்கப்படுவாங்க அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய எக்காலஜி எஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய அந்த எண்ணங்கள் அது வந்து அட்டானமஸ் கவுன்சில் ஆல்ரெடி இருக்குது அங்கே லடாக்கு பட் அந்த அட்டானமஸ் கவுன்சில் பெருசாக வந்து எந்த பவர்ஸும் இதுவரை கொடுக்கப்படல இப்போ இனிமேல் ஃபர்தராக அது கண்டினியூ ஆகுமா அப்படிங்கிறது ஒரு டவுட் ஸோ அட்டானமஸ் கவுன்சில் வந்து ஒரு டவுட்டாக இருக்குது ரெண்டாவது என்னென்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் லைக் என்விரான்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அண்ட் பீப்புள் மூமெண்ட் கல்ச்சரல் மூமெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இவங்களுடைய வாய்ஸஸும் கேட்கப்படுறது கம்மியாகலாம் இது ஒரு பாயிண்ட் ஸோ இதோட சொல்யூஷன் என்னென்னா நீட் ஆஃப் ஃபார் அ சென்சிட்டிவ் பிளான் பிகாஸ் லடாக்குன்றது ஒரு யூனிக்கான எக்கோ சிஸ்டம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா அதுக்கு ஒரு தனியான ஒரு விஷன் வந்து இருக்கணும் ஆல்ரெடி வந்து விஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாக்குமெண்ட் இருக்குது லடாக் பொறுத்த வர அது வந்து பட் அது யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதை எடுத்துகிட்டு வரலாம் அதுதான் சொல்யூஷனாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ரெனவபிள் எனர்ஜி கெப்பாசிட்டி ஸோ இந்த டாப்பிக்கு பொறுத்த வரை நமக்கு ஜிஎஸ்டியில் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ரெனவபிள் எனர்ஜி ஸோ இந்தியா வந்து மோர் டுவேர்ட்ஸ் ரெனவபிள் எனர்ஜி நம்ம ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறோம் பட் அது அதோடைய அந்த எஃபெக்ட் அதோடைய தேவை வந்து ஸோ நம்ம கரெக்டாக எடுக்கிறோமா இன்னும் என்னெல்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் எங்கே லேக் ஆகணும் அப்படி இந்த பாயிண்ட் அதான் ரியாலிட்டி செக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நமக்கு தெரியும் நம்ம ரெனவபிள் எனர்ஜி நோக்கி தான் ப்ரெசென்ட் கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய புஷ் பண்ணுது ஸோ நம்ம டார்கெட் செட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஜிஹாவாட் ஆஃப் சோலார் மின் எனர்ஜி பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூன்னு டார்கெட் செட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து நிறைய மிஷன் எடுத்துகிட்டு வரோம் ஓகே நேஷ்னல் சோலார் மிஷன் விண்டு சோலார் ஹைப்ரிட் பாலிசி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் அண்ட் சோலார் மேனுஃபேக்சரிங்காக ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறோம் நிறைய இருந்தாலும் அதுக்குரிய நம்ம நம்மளுடைய டிஃபெக்ட்ஸும் இருக்குது ஓகே ப்ளஸ் வந்து என்னென்னா சிக்ஸ்த் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ரெனவபிள் எனர்ஜியாக இருக்கும் ப்ரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் அர்த் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு ஃபார் ஹிஸ் எஃபர்ட்ஸ் பட் லோயர் காஸ்ட் வந்து நிறைய எக்கனாமிஸ் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் லோயர் காஸ்ட்னால் என்ன மீன் பண்ணான்னா முன்னே ஒரு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னே இருந்த அந்த ரெனவபிள் எனர்ஜி ப்ரொடியூசிங் காஸ்ட் இப்போ கன் க கரஸ்பாண்டிங்காக கன்சிடர் பண்ணும்போது கம்மியாக இருக்குது ஓகே டேரஃப்ஸும் கம்மியாக இருக்குது அது அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கிறது சைனா பிரேசில் போன்ற நாடுகள் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அந்த அட்வான்டேஜ் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கிறாங்க பட் இந்தியா அந்தளவுக்கு யூஸ் பண்ணலை கம்பாரிசன் ஸோ சைனாவை பொறுத்தவரை சிக்ஸ் டைம்ஸ் மோர் தென் இந்தியாவோட ரெனவபிள் எனர்ஜி அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கெப்பாசிட்டி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க யூஎஸ் அண்ட் ஜப்பான் ஆல்சோ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க தேர் ஃபுல் எக்ஸ்டெண்ட் அவங்க பொட்டன்ஷியல் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே அதே போல் நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் தென் நம்மளோட பாலிசி டுவர்ட்ஸ் ஃபாசில் ஃபியூவல் ஸோ ஒரு பக்கம் ரெனவபிள் எனர்ஜிக்கு குரல் கொடுக்குறோம் இன்னொரு பக்கம் என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபாசில் ஃபியூவலுக்கு ஏற்ற மாதிரியான பாலிசிஸ் தான் வச்சுருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவுடைய கோல் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் பை நைன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஒன் ஆஃப் தி டாப் இம்போர்ட்ஸாக இருக்குது இன்னும் வர கோல் வந்து ஒன் ஆஃப் தி டாப் ஃபைவ் இம்போர்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கோல் டிபெண்ட் பண்ணால் நமக்கு வந்து அதோடைய எஃபெக்ட் வந்து என்ன பொல்யூஷன் அதிகமாகும் என்விரான்மெண்டல் டீக்ரடேஷன் நடக்கும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த பாலிசியை மாற்றி லெஸ்ஸர் யூஸ் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூவல் எடுத்துகிட்டு வரணும் அதே போல் இந்தியாவோடைய இந்த தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ் தான் ஒன் ஆஃப் தி ஒஸ்ட்டு இன் தி வேர்ல்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் பொல்யூஷன் அதிகமான பொல்யூஷன் பர்டிகுலர் மேட்ரு ரிலீஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் நம்மளுடைய பாலிசிஸை பொறுத்த வர கோல் மைன்ஸ் ஆக்ட் மைன்ஸ் மினரல்ஸ் ஆக்டெலாம் டொமஸ்டிக் கோல்
எனர்ஜி ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேருந்து நம்ம இன்னும் ஃபுல்லாக வெளியில் வரல ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கணும் ஸோ கொஷின் வந்து நமக்கு ஹவு தி பாலிசி ஆஃப் இந்தியா அலைன் டுவர்ட்ஸ் தி கோ இது ஃபாசில் ஃபியூவல் அண்டு நம்ம எப்படி இதை ரெக்டிஃபை பண்ணணும் அது போல் நமக்கு கேட்டால் இந்த பாயிண்ட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட் த ஸ்டோரி ஆஃப் இந்தியாஸ் இன்டெக்ரேஷன் ஸோ இதை பொறுத்தவரை போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்தியாவில் இருக்குது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்மளுடைய இன்டெக்ரேஷன் இருக்கு இல்லையா இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கின பிறகு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை வந்து கம்யூனல் ரயோட்ஸ் நிறைய இருந்திருக்கும் ரெஃப்யூஜிஸ் நிறைய இருப்பாங்க பார்ட்டிஷனால் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இந்த இன்டெக்ரேஷனுங்கிற ப்ராஜெக்டை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடித்தது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு ரெண்டு பேர் முக்கியமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு தெரிஞ்சது தான் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் ப்ளஸ் விபி மேனன் ஸோ நம்ம இவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனை மறக்கவே கூடாது பிகாஸ் இந்தியா வந்து ஒரு யூனிக்காக இருந்துச்சு பலதரப்பட்டு டைவர்சிட்டிஸ் இருந்துச்சு இவ்வளோ டைவர்சிட்டிஸ் அண்ட் பிரச்சனை இருக்கும்போது ஒன்றா கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து ஒரு கிரேட்டர் டிப்ளமேட்டிக் ஸ்கில் இருந்திருக்கு அதே போல் அது வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக கம்பேர்டு டு அதர் நேஷன்ஸ் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக நம்ம செஞ்சு காட்டியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து இதை பற்றின ஸ்டடீஸ் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பிகாஸ் யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் வந்து அவங்க நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்டெக்ரேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸை டீப்பாக ஸ்டடி பண்ணுறாங்க பட் நம்மளோட இன்டெக்ரேஷனை இன்னும் டீப்பாக ஸ்டடி பண்ணணும் அது போல் இது வந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்டுக்கு ஒரு லெசனாக இருக்கும் இதை வந்து கம்பேர் பண்ணுறாங்க ப்ரெசென்ட் யூரோப்பியன் யூனியன்லேருந்து இந்த பிரஹிசிட் ஃபினாமினா இருக்குல்ல லைக் பிரிட்டன் வெளியில் வருது பட் இந்தியாவை பொறுத்தவரை நம்ம வந்து இதை இந்த ஒரு இன்டெக்ரேஷன் ப்ராஜெக்ட் வந்து இன்னும் வர சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது ஓகே வித்தவுட் மாஸ் மர்டர்ஸ் அண்ட் பெரிய பெரிய எக்ஸிக்யூஷன்ஸ்லாம் நடக்காமல் அமைதியாக செஞ்சுருக்கோம் இது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக இந்த அச்சீவ்மெண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணணும்னா ரெகக்னைஸ் பண்ணணும்னு பேசியிருக்காங்க பிளேயிங் ஃபீல்டு இந்த ஆர்டிக்கல் தேவையில்லை இது வந்து பொலிட்டிக்கல் ஆர்டிக்கலாக இருக்குது பட் அவுட்லைன் என்னென்னா பெங்கால் ப்ரெசென்ட் இருக்கக்கூடிய வெஸ்ட் பெங்கால் அதில் இருக் வயலன்ஸ் வரத்துக்கு ரீசன்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஹிஸ்டாரிக்கலாகவே அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கம்யூனல் வயலன்ஸ் ரோல் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிஸ் அவங்களாம் வந்து இந்த பொலிட்டிக்கல் வயலன்ஸ்க்கு ஒரு ரீசனாக இருக்காங்க ஸோ அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க தேவையில்லை நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு அசாம்ஸ் ஹியூமனிட்டேரியன் கொனன்ட்ரா இது இந்த என்ஆர்சி இஷ்யூ தான் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு நாள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இப்போ இந்த என்ஆர்சிலேருந்து ரெஜிஸ்டர்லேருந்து விடுபட்டவங்க மக்களுக்கு என்ன சொல்யூஷன்னு அதில் கொஷின் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் இந்த ஆர்டிக்கலோட கிரக்ஸாக பேசியிருக்காங்க ஸோ யாரெல்லாம் இந்த இதுலேருந்து விடுபடுறாங்களோ அவங்களுக்கு சொல்யூஷன் வந்து எதுவுமே வந்து கவர்மெண்ட் வந்து யோசிக்கவே இல்லை ஒன்றே ஒன்று யோசிச்சுருக்காங்க அதுதான் பேசியிருக்காங்க டிட்டென்ஷன் சென்டர்ஸ் தான் சொல்யூஷனாக பேசியிருக்காங்க அப்போ டிட்டென்ஷன் சென்டர்னால் லைக் ஜெயில் மாதிரி வந்து அவங்கள வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்குள்ளே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி வைக்கிறது அப்போ அவங்களுக்கு வந்து டிக்னிஃபைடு லிவிங் கிடைக்குமான்றது டவுட்டு தான் ரைட்டாக இதில் வேறு சில கொஷின்ஸும் இருக்குது அந்த டிட்டென்ஷன் சென்டர்ஸ் கட்டுறதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட்டு செலவு பண்ண போகுது கவர்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் காஸ்ட் எவ்வளோ ஓகேவா அதே போல் மக்களை வந்து டிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க சொந்த இதுக்கு லைக் பங்களாதேஷ்க்கு டிப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய ஃபேட் என்ன ஆகும் அந்த நாடும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அதெலாம் நம்ம எதுவுமே யோசிக்கலை அவங்களுடைய ஓட்டிங் ரைட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இழக்கப்படும் ஃபர்தராக அவங்களுக்கு வேறு ரைட்ஸும் கொடுப்பாங்களா இல்லையா அவங்களுக்கு தேவையான வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ் கிடைக்குமா இதெல்லாம் டவுட்டாகவே இருக்குது ஹெல்த் எஜுகேஷன் அவங்க குழந்தைங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஓகேவா இதெல்லாம் சோஷியல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் என்ஆர்சி அப்படிங்கிறதுல நம்ம எழுதலாம் பொலிட்டிக்கல் சாரி பொட்டன்ஷியல் கிரைசிஸ் வரும் பிகாஸ் டிட்டென்ஷன் சென்டரில் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் தி ஃபண்டமெண்டல் ஹியூமனிட்டேரியன் பிரின்சிபிள் ஸோ வேர்ல்டு லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக கொஷின் பண்ணுவாங்க ப்ரெசென்ட் ஸ்டேட்டஸில் ஃபோர் லேக் மெம்பர்ஸ்க்கு மேலே வந்து அதுலேருந்து எக்ஸ்க்ளூட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது இது இல்லாமல் ஒன் லேக் மெம்பர்ஸ் வந்து டி ஓட்டர்ஸ் அதாவது டவுட்ஃபுல் ஓட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லாமே ஒரு எஸ்டிமேட் தான் இதையும் தாண்டி நிறைய மக்கள் வந்து கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் ஆவாங்க இதுக்கான நம்ம ஹியூமனிட்டேரியன் ஆங்கிள் என்ன சொல்யூஷன் எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் அப்படிங்கிறதான் இதில் வந்து கொஷின் பண்ணியிருக்காங்